ഗോൾ ഹൗസ് ഓൾഡ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പയ്യന്നൂർ മംഗല്യ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചാരുതേകാൻ കല്ലറിക്കൽസ് ഗോൾഡ് പാർക്ക് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ റൂറൽ ബാങ്ക് വിശ്വാസ്യതയുടെ സേവനത്തിന്റെ ഏഴ് പതിറ്റാണ്ടുകൾ മധുരയ്ക്കും ഓർമ്മകളാൽ മനസ്സ് കുളിരട്ടെ നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം കാണാമാദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ പരിയാരം കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കുമെന്നും ജീവനക്കാരെ സർക്കാർ സർവീസിലേക്ക് എടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കുമെന്നും മന്ത്രി വീണ ജോർജ് പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിവിധ വിഷയങ്ങൾ അടിയന്തരമായി പരിഹരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നിയമസഭയിൽ എം വിജിൻ എം എൽ എ അവതരിപ്പിച്ച സബ്മിഷന് മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു മന്ത്രി കുഞ്ഞിമംഗലം പുതിയപ്പുഴക്കര താമസിക്കുന്ന കർണാടക സ്വദേശിയായ പതിമൂന്ന് വയസ്സുകാരിയെ കാണാനില്ല ബന്ധുവായ യുവാവാണ് കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതെന്ന് സംശയിക്കുന്നു രക്ഷിതാക്കളുടെ പരാതിയിൽ കേസെടുത്ത് പയ്യന്നൂർ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു രാമന്തളി പഞ്ചായത്തിലെ കുരങ്ങുശല്യത്തിന് പരിഹാരം കാണണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നിവേദനം നൽകി കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ കുരങ്ങുശല്യം കാരണം ജീവിതം ദുസ്സഹമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി മുൻപാകെ നിവേദനം നൽകിയത് രാമന്തളി പതിമൂന്നാം വാർഡിലെ എ ഡി എസ് പ്രവർത്തകർ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ കാർഡിയോളജി വിഭാഗത്തിൽ ഹൃദയം തുറക്കാതെ ത്രിതള വാൽവ് മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് ഹൃദ്രോഗ ചികിത്സയിൽ പുതിയ അധ്യായം കുറിച്ചു ഓപ്പൺ ഹാർട്ട് സർജറിക്ക് പകരം നവീനമായ രീതിയിലുള്ള വാൽവ് മാറ്റിവെക്കൽ നടത്തിയത് അറുപതുകാരനായ തലശ്ശേരി സ്വദേശിക്ക് വാർത്തകൾ വിശദമായി പരിയാരം കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കുമെന്നും ജീവനക്കാരെ സർക്കാർ സർവീസിലേക്ക് ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കുമെന്നും മന്ത്രി വീണ ജോർജ് പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിവിധ വിഷയങ്ങൾ അടിയന്തിരമായി പരിഹരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നിയമസഭയിൽ എം വിജിൻ എം എൽ എ അവതരിപ്പിച്ച സബ്മിഷന് മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു മന്ത്രി പരിയാരം കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കുന്നതിനും കേടായ ഉപകരണങ്ങൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും പുതിയ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും ജീവനക്കാരെ സർക്കാർ സർവീസിലേക്ക് ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുമുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കുന്നതിനും പുതിയ പി ജി കോഴ്സുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും സർക്കാർ മുന്തിയ പരിഗണനയാണ് നൽകി വരുന്നതെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി വീണ ജോർജ് പറഞ്ഞു നിരവധി മീറ്റിംഗ് ഞാൻ അവിടെ പോയി ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എൽ എ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഏജൻസിക്ക് മുപ്പത് ദിവസം കൂടി കൊടുക്കും സാർ മുപ്പത് ദിവസത്തിനകം അത് പൂർത്തീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ കാരണം പണം സർക്കാർ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നടപ്പ നടപ്പിലാക്കാനാണ് സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് വർക്കുകളെ നമ്മൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം അത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വീഴ്ച വരുന്നത് ഇനി ഒരു കാലതാമസം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല മുപ്പത് ദിവസം കൂടി അനുവദിക്കും മുപ്പത് ദിവസത്തിനപ്പുറം അവരത് അതിൽ പൂർത്തീകരിച്ച് കിഫ്ബിയുടെ മുമ്പാകെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവരെ മാറ്റി മറ്റൊരു ഏജൻസിയെ ഏൽപ്പിച്ച് അത് നിർവഹിക്കുന്നതാണ് സർ അതുകൂടാതെ ഈ പാരാമെഡിക്കൽ ഹോസ്റ്റൽ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് അതോടൊപ്പം പ്ലാൻ ഫണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വിവിധ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ഫണ്ട് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് സർ ഞാൻ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ വിശദമായ മറുപടി ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ടേബിൾ ചെയ്യുകയാണ് സർ പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിവിധ വിഷയങ്ങൾ അടിയന്തരമായി പരിഹരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നിയമസഭയിൽ എം വിജിൻ എം എൽ എ അവതരിപ്പിച്ച സബ്മിഷന് മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു മന്ത്രി റെഗുലൈസേഷൻ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതോടെ മറ്റ് ജീവനക്കാർക്ക് ലഭിക്കുന്ന തരത്തിൽ മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടെ ശമ്പളം പരിഷ്കരിച്ചു നൽകും നെഫ്രോളജി ന്യൂറോളജി ന്യൂറോ സർജറി മെഡിക്കൽ ഗ്യാസ്ട്രോ എൻട്രോളജി സർജിക്കൽ ഗ്യാസ്ട്രോ എൻട്രോളജി ന്യൂനറ്റോളജി പീഡിയാട്രിക് സർജറി യൂറോളജി പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി എന്നീ വിഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയ്ക്കായി മുപ്പത്തിയൊന്ന് അധ്യാപക തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും നിയമന നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരികയുമാണ് ആശുപത്രിയിൽ വരുന്ന രോഗികളുടെ കൂട്ടിരിപ്പുകാർക്ക് താമസിക്കുന്നതിനായി ആശ്വാസ ഭവന നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരുണ്യ ഫാർമസിയിൽ സജ്ജീകരിച്ച പ്രത്യേക കൗണ്ടർ വഴി ക്യാൻസർ മരുന്നുകൾ രോഗികൾക്ക് ലഭ്യമാക്കി വരുന
മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ സമഗ്ര വികസനത്തിനായി കിഫ്ബി ധനസഹായത്തോടെ നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് ദശാംശം ഒൻപത് അഞ്ചു കോടിയുടെ ഭരണാനുമതി സർക്കാർ നൽകി നിലവിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ മുപ്പത്തിയാറ് പി ജി സീറ്റുകൾ ഉണ്ട് രോഗി പരിചരണം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി എട്ട് വിഭാഗങ്ങളിൽ പി ജി സീറ്റ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ അധ്യാപക തസ്തികകൾ നികത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നുണ്ടെന്നും എം വി ജിൻ എം എൽ എ അവതരിപ്പിച്ച സബ്മിഷന് മന്ത്രി മറുപടി നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കുഞ്ഞിമംഗലത്ത് പതിമൂന്ന് വയസ്സുകാരിയെ കാണാനില്ല പുതിയ പുഴക്കര താമസിക്കുന്ന കർണാടക സ്വദേശിനിയായ കുട്ടിയെയാണ് കാണാതായത് ബന്ധുവായ യുവാവാണ് കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതെന്ന് സംശയിക്കുന്നു കുഞ്ഞിമംഗലത്ത് പതിമൂന്ന് വയസ്സുകാരിയെ കാണാനില്ല പുതിയ പുഴക്കര താമസിക്കുന്ന കർണാടക സ്വദേശിയായ കുട്ടിയെയാണ് കാണാതായത് ബന്ധുവായ യുവാവാണ് കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതെന്ന് സംശയിക്കുന്നു രക്ഷിതാക്കളുടെ പരാതിയിൽ കേസെടുത്ത പയ്യന്നൂർ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു മീൻപിടുത്തത്തിനായി കേരളത്തിലെത്തിയ കുടുംബം ആറു വർഷമായി കുഞ്ഞിമംഗലത്താണ് താമസം ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര രാമന്തള്ളി പഞ്ചായത്തിലെ കുരങ്ങുശല്യത്തിന് പരിഹാരം കാണണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ നിവേദനം നൽകി രാമന്തള്ളി പതിമൂന്നാം വാർഡിലെ എ ഡി എസ് പ്രവർത്തകരാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി മുൻപാകെ നിവേദനം നൽകിയത് രാമതള്ളി പഞ്ചായത്തിലെ കുരങ്ങുശല്യം സംബന്ധിച്ച് നെറ്റ്വർക്ക് വാർത്തകൾ നിരവധി റിപ്പോർട്ടുകൾ നൽകിയിരുന്നു കുരങ്ങുശല്യം കാരണം ജീവിതം തന്നെ ദുസ്സഹമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് പ്രശ്നപരിഹാരം തേടി കുടുംബശ്രീ എ ഡി എസ് പ്രവർത്തകർ തന്നെ രംഗത്ത് വന്നത് തെങ്ങും വാഴയും പച്ചക്കറിയും മാത്രമല്ല രാമന്തളിയിൽ ഒരു കൃഷിയും സാധ്യമല്ലെന്നതാണ് നിലവിലെ സാഹചര്യം കൃഷിയിടത്തിലും പുരയിടത്തിലും ഒതുങ്ങുന്നതല്ല വാനരപ്പടയുടെ വിക്രിയകൾ അടുക്കളയിൽ പാചകം ചെയ്തു വെച്ച ആഹാര സാധനങ്ങൾ പോലും കുരങ്ങന്മാർ കവരുന്നു വാഹനങ്ങളുടെ ചില്ല് തകർക്കുന്നതും വാട്ടർ ടാപ്പുകൾ തുറന്നു വെക്കുന്നതും വാട്ടർ ടാങ്കുകളിൽ കുളിക്കുന്നതും ശല്യത്തിന്റെ പട്ടിക നീളുന്നു പതിമൂന്നാം വാർഡിന്റെ എല്ലാ കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് കാരണം സ്ത്രീകൾക്കാണ് കൂടുതൽ ഇതിന്റെ കാര്യത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നത് പുരുഷന്മാർ പുറത്ത് രാവിലെ ജോലിക്ക് പോയി പകൽ കാലത്ത് വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് കയറിയിട്ട് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും എല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്ന് തിന്നുന്നത് വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ദ്രോഹങ്ങൾ ഇപ്പം ഇല്ലത് അതുപോലെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ പൈപ്പ് ടാങ്കിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ട് നന്ന് കുടിക്കുന്നത് ഈ ജലാന്ന് നമ്മളെല്ലാം നന്ന് അറിയാതെ കണ്ട് കുടിക്കാൻ കുടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഇത് പിന്നെ ഈ കുരങ്ങിനെ ഇവിടുന്ന് നശിപ്പിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് മാറ്റി പാർപ്പിക്കാനില്ല സൗകര്യം നമ്മളെ ഭരണകൂടം എനിയെങ്കിലും കണ്ണു തുറക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ പറയാനുള്ളത് പൈപ്പ് വെള്ളം പൊട്ടിച്ചിട്ടിട്ടായിട്ട് ഒരു തുണി പുറത്ത് ആറിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എടുത്തിട്ട് പോകുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് പുറത്ത് കിട്ടാനില്ല എല്ലാം കൊണ്ടുപോകുന്നു എടുത്തിട്ട് അവർ ഉപയോഗിച്ചത് പിന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനും പറ്റൂല അങ്ങനെ വൃത്തികേടാക്കിയിട്ടിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു വീട്ടിൽ തനിയെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഒന്നും വെച്ചൊക്കെന്നില്ല നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തേങ്ങ ഈ തേങ്ങയൊന്നും നമുക്കിപ്പോൾ പരിക്കാനേ കിട്ടാനില്ല നമ്മളെ പുറത്തുനിന്ന് ഇപ്പോൾ പൈസ കൊടുത്തിട്ടാണ് തേങ്ങയെല്ലാം വാങ്ങുന്നത് ഒരു തേങ്ങ ആവാൻ നിൽക്കുന്നില്ല അളനീരാകുമ്പോൾ തന്നെ കുഴങ്ങന്മാരെല്ലാം കൊണ്ടുപോകാൻ തുടങ്ങി നമുക്ക് ഒന്നും ഇപ്പം വാങ്ങണമെങ്കിൽ ഇപ്പം പുറത്ത് പോയി കടയിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങണം വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സാധനം വെക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതിനെതിരെ എങ്ങനെയാണോ നമുക്ക് ചെയ്യാം കാരണം നമ്മളൊരു മനുഷ്യനെ കാരണം നമുക്ക് പറ്റിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് നമ്മളിപ്പം മൃഗങ്ങളെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാലുള്ള നിയമങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ മനുഷ്യനെ കൊല്ലും ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ആ നിയമം വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യൻ അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കാം എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനെന്താണോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ അത് ഞങ്ങളിത് ഇനി മുതൽ ഇന്ന് ഇവിടെ തുടക്കം മാത്രമാണ് നമ്മൾ നിരാഹാര സത്യാഗ്രഹം പോലുള്ള സമര മുറകൾ നമ്മൾ ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ് കാരണം നമ്മളെ ജീവനി തന്നെ ഭീഷണിയായിട്ട് കിടക്കുകയില്ല രാമതല്ലി പതിമൂന്നാം വാർഡിലെ എ ഡി എസ് പ്രവർത്തകരാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി മുൻപാകെ നിവേദനം നൽകിയത് വാർഡ് മെമ്പർ പി പി നാരായണി സി ഡി എസ് മെമ്പർ ഒ വിമല എ ഡി എസ് പ്രസിഡന്റ് ജ്യോതി പി കെ സെക്രട്ടറി സരിത കെ പി രജനി രാഘവൻ ബീന രമേശ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നിവേദനം നൽകിയത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യനൂർ
കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ അയോട്ടെക് വാൽവിന്റേത് ഒഴികെയുള്ള ഇത്തരം ശസ്ത്രക്രിയകൾ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ മാത്രമാണ് ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിനു മുൻപ് ഇതേ രീതിയിൽ ഇടതുവശത്തുള്ള ദ്വിതള വാൽവ് മഹാധമനിയിലെ അയോർട്ടിക് വാൽവ് ഇവ ഹൃദയം തുറക്കാതെ തന്നെ മാറ്റിവെച്ചിരുന്നു ഇത് ആദ്യമായാണ് ഹൃദയത്തിലെ വലതുവശത്തുള്ള വാൽവ് ഈ രീതിയിൽ വിജയകരമായി മാറ്റിവെക്കുന്നത് ഹൃദയത്തിന്റെ വലതുവശത്തുള്ള ത്രിദള വാൽവിൽ നിന്നും ഗുരുതരമായ ലീക്ക് കാരണം അവശതയിലായ അറുപതുകാരനായ തലശ്ശേരി സ്വദേശിക്കാണ് ഓപ്പൺ ഹാർട്ട് സർജറിക്ക് പകരം നവീനമായ ഈ രീതിയിലുള്ള വാൽവ് മാറ്റിവെക്കൽ നടത്തിയത് കാർഡിയോളജി വിഭാഗം മേധാവി ഡോക്ടർ എസ് എം അഷറഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ശസ്ത്രക്രിയയിൽ കാർഡിയാക് അനസ്തേഷ്യ വിഭാഗത്തിലെ ഡോക്ടർ ബിജുവും കാർഡിയോളജി വിഭാഗത്തിലെ ഡി എം ട്രെയിനികളും സഹായിച്ചു സി സി യുവിൽ നിന്നും കാർഡിയോളജി വാർഡിലേക്ക് മാറ്റിയ രോഗി വിഷമതകളെല്ലാം മാറി സുഖം പ്രാപിച്ചതിന്റെ ആശ്വാസത്തിലാണ് അടുത്ത ദിവസം തന്നെ രോഗിക്ക് ആശുപത്രി വിടാനാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി ഡോക്ടർ അഷറഫ് അറിയിച്ചു ചരിത്ര നേട്ടം കൈവരിക്കാൻ സാധിച്ച കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ കാർഡിയോളജി വിഭാഗത്തിന് ആശുപത്രി അധികൃതർ അനുമോദിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര പയ്യന്നൂർ കണ്ടങ്കാളി ഷെണായി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസ് പോലീസ് യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ലോക തപാൽ ദിനത്തിൽ ഹയർ സെക്കൻഡറിയിലെ അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തിയെട്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ ജില്ലാ കലക്ടർക്ക് കത്തെഴുതി കണ്ടങ്കാളി പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ നടന്ന പരിപാടി നഗരസഭാ മുൻ ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ശശി വട്ടക്കോവൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് സമീപത്തെ എഫ് സി ഐ ഗോഡൌണിൽ നിന്നും ധാന്യങ്ങൾ കയറ്റി പോകുന്ന വലിയ ലോറികൾ പയ്യന്നൂർ ടൗണിലേക്ക് സ്ഥിരമായി പോകുന്ന തെരുവ അമ്പലം റോഡ് ഒഴിവാക്കി എളുപ്പമാർഗം എന്ന നിലയിൽ സ്കൂൾ പരിസരത്തെ ചെറിയ റോഡ് വഴി അമിത വേഗതയിൽ പോകുന്നത് വലിയ അപകട സാധ്യതയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് കാൽനടയായും സൈക്കിളിലും സ്കൂളിലേക്ക് എത്തുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഏറെ പ്രയാസമാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കുട്ടികൾ സ്കൂളിലേക്ക് വരുന്ന രാവിലെ എട്ട് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള സമയത്തും വൈകിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന നാല് മുതൽ അഞ്ചു വരെയുള്ള സമയത്തും ലോറികളുടെ ഗതാഗതം നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന് കത്തിലൂടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ജില്ലാ കലക്ടറോട് അപേക്ഷിച്ചു പ്രിൻസിപ്പൽ പി വി വിനോദ് കുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ കണ്ടങ്ങാളി പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ പി വി രേഷ്മ ഒ കെ അനിൽകുമാർ എം ഇസ്മായിൽ സി വി രാജു മാസ്റ്റർ പ്രസിജ നായർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പഴയങ്ങാടിക്കടുത്ത് മാടായി വാടിക്കൽ കടവ് തീരദേശ റോഡ് പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് വൻ കുഴികൾ രൂപപ്പെട്ടതോടെ ഇതുവഴിയുള്ള ഗതാഗതം ദുഷ്കരമായിരിക്കുകയാണ് മാട്ടൂൽ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എത്താൻ നിരവധി പേർ ആശ്രയിക്കുന്ന റോഡാണ് പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാടായി മാട്ടൂൽ പഞ്ചായത്തുകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന വാടിക്കൽ കടവ് തീരദേശ റോഡിന്റെ അവസ്ഥ തീർത്തും പരിതാപകരമാണ് ടാറിങ്ങിളകി വൻ കുഴികളാണ് റോഡിൽ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ദിവസേന നിരവധി പേരാണ് റോഡിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് കുഴിയിൽ വീണ് ഇരുചക്ര വാഹന യാത്രക്കാർ അപകടത്തിൽ പെടുന്നതും പതിവ് കാഴ്ചയാണ് മഴ പെയ്ത് കുഴികളിൽ ചെളിവെള്ളം നിറയുന്നതോടെ കുഴി ഏതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യവുമുണ്ട് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണമെന്ന് നിരവധി തവണ അധികൃതരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല റോഡ് അറ്റകുറ്റപ്രവർത്തി നടത്തുന്നതോടൊപ്പം റോഡരികിൽ മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച് ഇരിപ്പിടവും മറ്റും ഒരുക്കി നവീകരിച്ചാൽ അത് ടൂറിസം സാധ്യതകൾക്ക് കൂടി വഴിയൊരുക്കുമെന്നും നാട്ടുകാർ പറയുന്നു നേരത്തെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് റോഡ് ടാറിംഗ് ഉൾപ്പെടെ നടത്തിയിരുന്നു പി ഡബ്ല്യു ഡി ഏറ്റെടുത്ത റോഡ് മെക്കാഡൻ ടാറിംഗ് ഉൾപ്പെടെ ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യമാണ് ജനങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് ഖാദി മേഖലയ്ക്ക് ഇൻകം സപ്പോർട്ട് സ്കീം വഴി പരമാവധി സഹായം ഉറപ്പുവരുത്തുമെന്ന് വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രി പി രാജീവ് നിയമസഭയിൽ അറിയിച്ചു ഖാദി തൊഴിലാളികളുടെ സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഡ്വക്കേറ്റ് സജീവ് ജോസഫ് എം എൽഎയുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു മന്ത്രി ഖാദി മേഖലയ്ക്ക് ഇൻകം സപ്പോർട്ട് സ്കീം വഴി പരമാവധി സഹായം ഉറപ്പുവരുത്തുമെന്ന് വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രി പി രാജീവ് നിയമസഭയിൽ അറിയിച്ചു ഖാദി തൊഴിലാളികളുടെയും ഇൻകം സപ്പോർട്ട് സ്കീം വഴി അവരെ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്ന ഒരു ഭാഗം സർക്കാർ ഓണത്തിന് മുൻപ് തന്നെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ മേഖലയെ ആകെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു കർമ്മപദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കുറേയേറെ മാറ്റം ഖാദി മേഖലയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പുതിയ ഡിസൈനുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ കൂലിയും തൊഴിലും ഉറപ്പുവരുത്താൻ ആവശ്യമായ ശ്രമവും സർക്കാർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഖാദി തൊഴിലാളികളുടെ
ചെറുകുന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മാലിന്യമുക്തം നവകേരളം ജനകീയ ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി ചെറുകുന്ന് അന്നപൂർണേശ്വരി ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് തുമ്പൂർമുഴി കമ്പോസ്റ്റ് സ്ഥാപിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവും ദുർഗന്ധരഹിതവുമായ മാലിന്യ സംസ്കരണ പദ്ധതി ചെറുകുന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി തുമ്പൂർമുഴി മാതൃകയിലുള്ള കമ്പോസ്റ്റ് പദ്ധതി ചെറുകുന്ന് അന്നപൂർണേശ്വരി ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപമാണ് സജ്ജമാക്കിയത് വായു നിർഗമനത്തിന്റെയും ചാണകത്തിലെ സൂക്ഷ്മജീവികളുടെയും സഹായത്തോടെ കനം കൂടിയ ജൈവ മാലിന്യം വരെ ദ്രവിപ്പിച്ച് വളമാക്കാൻ ഉതകുന്ന കമ്പോസ്റ്റിംഗ് രീതിയാണിത് ചെലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ ജൈവാവശിഷ്ടം വിലയേറിയ വളമാക്കാൻ ഉപകരിക്കും ചെറുകുന്ന് പഞ്ചായത്ത് മാലിന്യമുക്തം നവകേരളം ജനകീയ ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായാണ് മാതൃകാ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചെറുകുന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി നിഷ അധ്യക്ഷയായി കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ സി സപ്ന റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി വി സജീവൻ ടി ഇ നിർമ്മല സി എച്ച് പ്രദീപ് കുമാർ കെ അനിത ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം കെ പത്മിനി ആസൂത്രണ സമിതി ഉപാധ്യക്ഷൻ കെ വി നാരായണൻ എം വി വത്സലൻ പി കെ പത്മനാഭൻ ഹരിത കേരള മിഷൻ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ ടി ശോഭ രമേശൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ചെറുകുന്ന് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ഇൻചാർജ് കെ പി നിഷ സ്വാഗതവും പി എൽ ബി ബി നന്ദിയും പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി പയ്യന്നൂർ ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന്റെ പന്തൽ കാൽനാട്ടുകർമ്മം നടന്നു കരിവെള്ളൂർ എ വി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിന്റെ ഉദ്ഘാടനം പയ്യന്നൂർ ഡി വൈ എസ് പി കെ വിനോദ്കുമാർ നിർവഹിച്ചു പയ്യന്നൂർ ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന്റെ പന്തൽ കാൽനാട്ടുകർമ്മം നടന്നു സ്കൂൾ ഗ്രൌണ്ടിലാണ് ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ചത് പന്തലിന്റെ കാൽനാട്ടുകർമ്മം പയ്യന്നൂർ ഡി വൈ എസ് പി പി കെ വിനോദ്കുമാർ നിർവഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ കെ സുധാകരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു മുഖ്യാതിഥിയായി ഡോക്ടർ ശ്രീലേഖ കോറോത്ത് കെ രമേശൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു ഫ്ളാഷ് മോബും അരങ്ങേറി ഒക്ടോബർ പതിനാറ് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ കരിവെള്ളൂർ എ വി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ വിവിധ വേദികളിലായി കലോത്സവം നടക്കും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ ഹരിയാനയിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തിലും കാശ്മീരിലെ മുന്നേറ്റത്തിലും ആഹ്ലാദം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പയ്യന്നൂർ ടൌണിൽ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ ആഹ്ലാദ പ്രകടനം നടത്തി ബി ജെ പി പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ആഹ്ലാദ പ്രകടനം നടന്നത് ബി ജെ പി പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഹരിയാനയിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തിലും കാശ്മീരിലെ മുന്നേറ്റത്തിലും ആഹ്ലാദം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രകടനം നടത്തി പയ്യന്നൂർ പാനർജി ഭവനിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച പ്രകടനത്തിന് പനക്കിൽ ബാലകൃഷ്ണൻ എം ബി രവീന്ദ്രൻ മോഹനൻ കുഞ്ഞിമംഗലം രമേശൻ പി യോഗിത് പങ്കടം ശ്രീനാഥ് കെ ധനേഷ് കണിയൻകുന്ന തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ ഓപ്പൺ ഫ്രെയിം ഫിലിം സൊസൈറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഫിലിം സൊസൈറ്റി ജീവിതത്തിന്റെ അൻപത് വർഷം പൂർത്തീകരിച്ച കെ രാമചന്ദ്രന് ആദരമർപ്പിച്ചു പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം കാസർഗോഡ് ഫിലിം സൊസൈറ്റിയുടെ അമരക്കാരനും മികച്ച സംഘാടകനുമായ ജി ബി വത്സൻ മാസ്റ്റർ നിർവഹിച്ചു കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഫിലിം സൊസൈറ്റിയായ ചിത്രലേഖയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിനാലിൽ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണനാണ് കെ രാമചന്ദ്രന് ഫിലിം സൊസൈറ്റി അംഗത്വം നൽകുന്നത് തുടർന്ന് പയ്യന്നൂരിൽ എത്തിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയഞ്ചിൽ പയ്യന്നൂരിൽ സർഗ ഫിലിം സൊസൈറ്റി ആരംഭിക്കുന്നത് ഫിലിം സൊസൈറ്റി പ്രവർത്തകൻ എന്നതിനു പുറമെ പരിസ്ഥിതി മനുഷ്യാവകാശം ജനകീയാരോഗ്യം ഊർജം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെല്ലാം ആഴത്തിലുള്ള അറിവും സമരപാരമ്പര്യവുമുള്ള ആളായിരുന്നു കെ രാമചന്ദ്രൻ കെ രാമചന്ദ്രന് ആദരമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഓപ്പൺ ഫ്രെയിമിന്റെ ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിൽ അദ്ദേഹം മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ മൂന്ന് ലോകോത്തര സിനിമകൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചു പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം കാസർഗോഡ് ഫിലിം സൊസൈറ്റിയുടെ അമരക്കാരനായ ജി ബി വത്സൻ മാസ്റ്റർ നിർവഹിച്ചു ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ കെ ആർ മനോജ് കെ രാമചന്ദ്രന്റെ സംഭാവനകളെ അനുസ്മരിച്ച് സംസാരിച്ചു പി പ്രേമചന്ദ്രൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ രാമചന്ദ്രൻ മറുപടി പറഞ്ഞു തുടർന്ന് അദ്ദേഹം മലയാളം സബ് ടൈറ്റിൽ തയ്യാറാക്കിയ ഋതിക് ഘട്ടകിനെ കുറിച്ചുള്ള മേഘേ ധാക്ക താര എന്ന സിനിമ പ്രദർശിപ്പിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയുടെയും കണ്ണൂർ ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രത്തിന്റെയും സംയുക്ത ആഭ
ചെറുപ്പക്കാർ ഈ രംഗത്തേക്ക് ഈ വ്യവസായ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വരിക എന്നത് കേരളത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ പയ്യനൂർ നഗരസഭ തദ്ദേശ സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു വ്യവസായ സംരംഭം അല്ലെങ്കിൽ സംരംഭക വർഷം എന്ന രീതിയിലേക്ക് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ അത് ഏറ്റെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല വിഭാഗം നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് എന്നത് ഏറ്റവും മാതൃകാപരമാണ് എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ വ്യവസായ മേഖല വകുപ്പ് തന്നെ ഈ മേഖലയിൽ എൻ്റർപ്രൈസസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവിനെ നിയമിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നഗരസഭക്കകത്ത് തന്നെ രണ്ട് പേര് ഇതിന് മുമ്പേ മൂന്ന് പേരെയാണ് നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് തള്ളിപ്പറമ്പ് താലൂക്ക് വ്യവസായ ഓഫീസർ സതീശൻ കോടഞ്ചേരി മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി പയ്യന്നൂർ വ്യവസായ വികസന ഓഫീസർ സ്മിത ആർ കെ ബാങ്ക് പ്രതിനിധികൾ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പുതുതായി സംരംഭം തുടങ്ങുന്നവർക്ക് അത്യാവശ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട വായ്പ ലൈസൻസ് സബ്സിഡി എന്നിവയെക്കുറിച്ച് വിവിധ ക്ലാസുകൾ നൽകി പരിപാടിയിൽ വെച്ച് സംരംഭകരുടെ വിവിധ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തി വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ടി പി സമീറ നഗരസഭാ സൂപ്രണ്ട് ശിവജി സി കെ കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ പി പി ലീല ജിതിൻ കൊടക്കൽ നഗരസഭാ എന്റർപ്രൈസ് ഡെവലപ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് അക്ഷയ് രാജീവ് ടി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കരിവെള്ളൂർ ഓണക്കുന്നിലെ ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രത്തിന് സമീപം കാട് കയറി അപകടം വിളിച്ചോതുന്നു സർവീസ് റോഡിൽ പയ്യന്നൂർ ഭാഗത്തേക്കുള്ള ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ അടുത്താണ് കാട് മൂടിയിരിക്കുന്നത് കരിവെള്ളൂർ ഓണക്കുന്നിലെ ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രത്തിനടുത്ത ഭാഗം കാട് കയറി അപകടം വിളിച്ചോതുകയാണ് സർവീസ് റോഡിൽ പയ്യന്നൂർ ഭാഗത്തേക്കുള്ള ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ അടുത്താണ് കാട് കയറിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ തന്നെ വലിയൊരു കുഴിയുമുണ്ട് കുഴിയുണ്ട് എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഭാഗമൊക്കെ കാട് കയറിയ നിലയിലാണ് തൊട്ടടുത്തു തന്നെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബിൻ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ബോട്ടിലുകൾ നിക്ഷേപിക്കണമെങ്കിൽ കുറ്റിച്ചെടികൾക്കിടയിലൂടെ നടന്നു വേണം എത്താൻ സ്കൂൾ കുട്ടികളടക്കം നിരവധി പേർ ബസ് കയറാനെത്തുന്ന ഭാഗമാണ് ഇവിടം എത്രയും വേഗം ഈ ഭാഗം വൃത്തിയാക്കി അപകടം ഒഴിവാക്കേണ്ടതുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലൈബ്രറി കൗൺസിലിന്റെയും കോട്ടക്കുന്ന് എ കെ ജി വായനശാല ഗ്രന്ഥാലയത്തിന്റെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വായനായനം വീട്ടുമുറ്റ പുസ്തക ചർച്ച സംഘടിപ്പിച്ചു കവി മാധവൻ പുറച്ചേരി മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ കോട്ടക്കുന്ന് എ കെ ജി വായനശാല ഗ്രന്ഥാലയം എന്നിവയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വായനായനം വീട്ടുമുറ്റ പുസ്തക ചർച്ച സംഘടിപ്പിച്ചു മാധവൻ പുറച്ചേരി രചിച്ച അമ്മയുടെ ഓർമ്മ പുസ്തകം എന്ന പുസ്തകമാണ് ചർച്ച ചെയ്തത് ജന്മനാടിന്റെ സ്നേഹാദരമായാണ് പുസ്തക ചർച്ച നടത്തിയത് സന്ധ്യ ടീച്ചർ അവതരണം നടത്തി ചടങ്ങിൽ പുസ്തക രചയിതാവും കവിയുമായ മാധവൻ പുറച്ചേരി മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു പി രമേശൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എം ഷൈജു സി പ്രഭാകരൻ എം ബാബു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു വരും ദിവസങ്ങളിലും പുസ്തക ചർച്ച നടക്കും പുസ്തക ചർച്ച സംഘടിപ്പിക്കും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര പയ്യന്നൂർ ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രം നവീകരണ കലശത്തിന്റെ ഭാഗമായി തയ്യാറാക്കിയ സ്മരണിക പ്രകാശനം ചെയ്തു മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് മെമ്പർ പി കെ മധുസൂദനൻ പ്രകാശന കർമ്മം നിർവഹിച്ചു പയ്യന്നൂർ ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രം നവീകരണ കലശ ഭാഗമായി തയ്യാറാക്കിയ സ്മരണികയുടെ പ്രകാശനം നടന്നു ബ്രഹ്മശ്രീ തരണാനൂർ പത്മനാഭൻ ഉണ്ണി നമ്പൂതിരിപ്പാട് ഭദ്രദീപം കൊടുത്തി സ്മരണികയുടെ പ്രകാശനം മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് മെമ്പർ പി കെ മധുസൂദനൻ നിർവഹിച്ചു മുൻ മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് കമ്മീഷണർ പി നന്ദകുമാർ സുവനീർ സ്വീകരിച്ചു എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പെരുമാളിനെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് തന്നെയായാലും കുറച്ച് വൈകിട്ടായാലും ഈ പെരുമാളിനെ അമ്പലത്തില് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഭംഗിയായിട്ട് നടക്കും നടക്കുന്നുള്ളൊരു ഉറപ്പുണ്ട് കാരണം പലരും പലതും പല വഴിക്കും പറഞ്ഞു നടക്കുന്നൊരു കാലഘട്ടത്തിലും പെരുമാളിൻ്റെ ഒരു വിശേഷം വരുമ്പോൾ 
എല്ലാവരെയും ഏക മനസ്സോടുകൂടി ആ മനസ്സു മാറ്റി കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമാണ് പെരുമാൾക്ക് ഞാൻ ഇന്ന് വേറെ ഇവിടെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ കെ പി പ്രദീപ് കുമാർ വിശിഷ്ടാതിഥിയായി സ്മരണിക എഡിറ്റർ പയ്യന്നൂർ കുഞ്ഞിരാമൻ മാസ്റ്റർ സുവനീർ പരിചയം നടത്തി അത്തായി പത്മിനി മോഹനൻ പുറച്ചേരി ഗിരീഷ് തുരുമുമ്പ് വി പി സുമിത്രൻ എ കെ രാജേഷ് എം കെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഇ എ ബാലൻ വി എം മാധവൻ സുനിൽ കുമാർ കെ വി എം വിമല എ യു ബാലകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കാർഷിക വിളകളുടെ ഇലകൾ കാർന്ന് നശിപ്പിക്കുന്ന ആമവണ്ട് വലിയ പറമ്പ് ഇടയിലക്കാട്ടിൽ പെരുകുന്നു പ്ലാസ്റ്റിക് അടുപ്പുകളിൽ അടച്ചപോലെ ആവരണത്തിനകത്ത് കാണുന്ന ഇവ വള്ളിപ്പടപ്പുകളിലും കുറ്റിച്ചെടികളിലുമാണ് കൂടുതലും കണ്ടുവരുന്നത് ആവരണത്തിനകത്ത് സ്വർണവർണം ഉൾപ്പെടെ നിറങ്ങളിൽ ഏറെ ആകർഷകമാണ് ആമവണ്ട് കാലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെടിത്തണ്ടുകളിൽ പൊട്ടി നിൽക്കാനും മുകളിലെ ചിറകുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പറക്കുവാനും ഇവയ്ക്ക് പ്രത്യേക കഴിവ് തന്നെയുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സാധാരണ കണ്ടുവരുന്ന വണ്ടുകളെ പോലെ പച്ചക്കറി ചെടികളിൽ ഇലമുറിച്ച് നശിപ്പിക്കുന്ന പതിവ് ഇവയ്ക്കില്ല ടോർട്ടൈസ് ബീറ്റിൽസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഇവയെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അപൂർവമായി കാണാറുള്ളൂ ശില്പി ഇടയിലേക്കാടിലെ വി പി രാമചന്ദ്രന്റെ ചെടിത്തോട്ടത്തിലാണ് ആമവണ്ടിനെ കണ്ടത് നെറ്റ്വർക്ക്സ് തൃക്കരിപ്പൂർ താഴേക്കുറുന്ത് ഗ്രാമീണ കലാകായിക വേദി ഹാളിൽ കവി സദസ് സംഘടിപ്പിച്ചു ഡോക്ടർ എ സി ശ്രീഹരി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു സി പി ഐ എം കാങ്കോൽ വെസ്റ്റ് ലോക്കൽ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് കവി സദസ് സംഘടിപ്പിച്ചത് താഴേക്കുറുന്ത് ഗ്രാമീണ കലാകായിക വേദി ഹാളിലാണ് പരിപാടി നടന്നത് ഡോക്ടർ എ സി ശ്രീഹരി കവി സദസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചടങ്ങിൽ കെ മോഹനൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എം വി സൂര്യനാരായണൻ കരുണാകരൻ വികേഷ് പത്മനാഭൻ ബിജലി ടീച്ചർ സുധാകരൻ ധർമ്മൽ എന്നിവർ കവിതകൾ അവതരിപ്പിച്ചു പി ഗണേശൻ സ്വാഗതവും പി മോഹനൻ മാസ്റ്റർ നന്ദിയും പറഞ്ഞു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ കാർപ്പൻട്രി വർക്കേഴ്സ് യൂണിയനും കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ലോഡിംഗ് വർക്കേഴ്സ് യൂണിയനും സംയുക്തമായി ഒ പി ഭാസ്കരൻ അനുസ്മരണം സംഘടിപ്പിച്ചു പയ്യന്നൂർ ട്രേഡ് യൂണിയൻ സെന്ററിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ സി എ ടി യു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി കാർപ്പൻട്രി വർക്കേഴ്സ് യൂണിയനും കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ലോഡിംഗ് വർക്കേഴ്സ് യൂണിയനും സംയുക്തമായി ഒ പി ഭാസ്കരൻ അനുസ്മരണം സംഘടിപ്പിച്ചു പയ്യന്നൂർ ട്രേഡ് യൂണിയൻ സെന്ററിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ സി എ ടി യു കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി സി ഐ ടി ഓഫീസിൽ കഴിയുന്നതിന് പോകുന്നതിന് വേണ്ടി കഴിയും ഒരു കൃത്രിമ കാല് വെച്ച് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടാനും ഓഫീസിൽ വരുന്ന തൊഴിലാളികളുമായി ബന്ധപ്പെടാനും എല്ലാം എനിക്ക് കഴിയും പിന്നീട് ഒരു കൃത്രിമ കാല് വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങളായിരുന്നു ഞങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയത് അവസാനം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കാല് എം ചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കാർപ്പൻട്രി വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വേലായുധൻ സി എ ടി യു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് വി കെ ബാബുരാജ് സി എ ടി യു ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ കെ കൃഷ്ണൻ വി രാജേഷ് കെ രാഘവൻ യു വി രാമചന്ദ്രൻ പി വി രാഘവൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പാണപ്പുഴ ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിന്റെ നൂറാം വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ലോഗോ പ്രകാശനം ചെയ്തു കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി സുലജ പ്രകാശനകർമ്മം നിർവഹിച്ചു പാണപ്പുഴ ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂൾ നൂറാം വാർഷികാഘോഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ലോഗോ പ്രകാശനം ചെയ്തു പ്രകാശനകർമ്മം കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി സുലജ നിർവഹിച്ചു ഒരു കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെയും 
ലോക രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത കെ നവനീതിനെ ചടങ്ങിൽ വെച്ച് അനുമോദിച്ചു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് കെ പി മനോജ് അധ്യക്ഷനായ ചടങ്ങിൽ ടി വി സുധാകരൻ സി പി പ്രീത എം മോഹനൻ റഫീഖ് പാണപ്പുഴ കെ പി വിജയൻ അനിൽകുമാർ കെ പി സ്കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ പി ആർ പ്രഭാകരൻ സീനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് കെ കെ റഹ്മത്ത് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാതറ നവരാത്രി മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി പെരളം ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ വിവിധങ്ങളായ പരിപാടികളാണ് നടന്നുവരുന്നത് ചൊവ്വാഴ്ച നടന്ന ഭജൻ സദ്യ കാണുവാനും കേൾക്കുവാനും നിരവധി പേരാണ് എത്തിയത് നവരാത്രി മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി പെരളം ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ വിവിധങ്ങളായ പരിപാടികളാണ് നടന്നുവരുന്നത് ചൊവ്വാഴ്ച നടന്ന ഭജൻ സന്ധ്യയിൽ പങ്കുചേരാൻ നിരവധി ഭക്തജനങ്ങളാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് പുത്തൂർ മഹാശിവക്ഷേത്രം ഭജന സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഭജൻ സന്ധ്യ അവതരിപ്പിച്ചത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ നൃത്തസന്ധ്യ നൃത്ത സമന്വയം തുടങ്ങിയവ അരങ്ങിലെത്തും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പരിയാരം കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കുമെന്നും ജീവനക്കാരെ സർക്കാർ സർവീസിലേക്ക് എടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കുമെന്നും മന്ത്രി വീണ ജോർജ് പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിവിധ വിഷയങ്ങൾ അടിയന്തരമായി പരിഹരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നിയമസഭയിൽ എം വിജിൻ എം എൽ എ അവതരിപ്പിച്ച സബ്മിഷന് മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു മന്ത്രി കുഞ്ഞിമംഗലം പുതിയ പുഴക്കര താമസിക്കുന്ന കർണാടക സ്വദേശിയായ പതിമൂന്ന് വയസ്സുകാരിയെ കാണാനില്ല ബന്ധുവായ യുവാവാണ് കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതെന്ന് സംശയിക്കുന്നു രക്ഷിതാക്കളുടെ പരാതിയിൽ കേസെടുത്ത് പയ്യന്നൂർ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു രാമന്തളി പഞ്ചായത്തിലെ കുരങ്ങുശല്യത്തിന് പരിഹാരം കാണണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നിവേദനം നൽകി കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ കുരങ്ങുശല്യം കാരണം ജീവിതം ദുസ്സഹമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി മുൻപാകെ നിവേദനം നൽകിയത് രാമന്തളി പതിമൂന്നാം വാർഡിലെ എ ഡി എസ് പ്രവർത്തകർ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ കാർഡിയോളജി വിഭാഗത്തിൽ ഹൃദയം തുറക്കാതെ ത്രിതള വാൽവ് മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് ഹൃദ്രോഗ ചികിത്സയിൽ പുതിയ അധ്യായം കുറിച്ചു ഓപ്പൺ ഹാർട്ട് സർജറിക്ക് പകരം നവീനമായ രീതിയിലുള്ള വാൽവ് മാറ്റിവെക്കൽ നടത്തിയത് അറുപതുകാരനായ തലശ്ശേരി സ്വദേശിക്ക് നമസ്കാരം